ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു റിതൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നലെ അടിപൊളി നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ീസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇളം ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക മാവ് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് മാറ്റി വെക്കുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാള ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പൊതീനയില ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരി ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി അരി വേണ്ടിക്കലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ് നല്ല പോലെ വെന്ത് പോവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള ഒന്ന് നൈസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് സവാള നല്ലപോലെ വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ
ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലപോലെ അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസും ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വെന്ത് കൊഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം മൈദ വിതറി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ ഷീറ്റാക്കി പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ ഷീറ്റായിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓവണിലേക്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത ഷീറ്റ് വെച്ച് അതിലേക്ക് റൈസും മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനെടുത്ത ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് റൈസൻസ് സവാള ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക റൈസ് മസാല അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ദം ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാ നോർമലി ദം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടി കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതായത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓവണിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ